mga kapatid, naganap kahapon sa Glorieta ang annual PBA Rookie Draft at walang kagulat-gulat na ang buwan naman ng pick ng Converge Fiber Xers ay si Justin Baltazar. Nasa frontline ng balitang yan, si Marty Bautista. May mga bagong manlalaro na namang magpapakitang gila sa PBA matapos ang 2024 PBA Rookie Draft sa Makati City. Converge uh, Fiber Xers select Justin Baltazar. Gaya ng inaasahan ng marami, first overall pick ang big man na si Justin Baltazar. Napili siya ng Converge Fiber Xers. Magre-reunion sila ng dati niyang coach sa De La Salle University na si Alden Ayo. Sobrang happy ko kasi uh, nandito yung uh, wife ko, uh, sinusuportahan ako sa lahat ng uh, ginagawa ko. Eh, lalo na sa mga uh, family ko, mga kapatid ko. Blackwater Bossing selects. Sa Blackwater Bossing naman, napunta ang second overall draft pick na si Cedric Bearfield. Hindi siya nakadalo ng personal sa okasyon dahil busy pa siya sa mga naunang schedule sa California sa Amerika. Nagpaabot siya ng mensahe via video call. Man, I'm feeling super blessed, um, super thankful. Obviously, thank you to, to Blackwater for believing in me. So, I'm super thankful. Hindi rin nakapunta si third overall draft pick na si RJ Abarientos na pinili ng Barangay Hinebra. Naglalaro siya ngayon para sa Strong Group Athletics sa Jones Cup sa Taiwan. Siya ang ikalawang Abarientos na iko-coach ni Coach Tim Cohn kasunod ng tito niyang si PBA legend Johnny Abarientos. Fourth overall draft pick naman si Ateneo Blue Eagle standout Kai Balungay. Mapupunta siya sa Phoenix Fuel Masters. Sa fifth overall pick naman, isang Ildefonso na naman ang napasok sa liga. Pinili ng Northport Batang Pierre si Dave Ildefonso. Kasulukuyang nasa Rain or Shine Elasto Painters ang kuya niyang si Sean habang nasa coaching staff ng Converge. Ang ama nilang si eight-time PBA champion Danny Ildefonso. Ilan lang sila sa aabangan ng fans sa pagbabalik ng PBA sa panibagong PBA season sa Agosto para sa Governor's Cup. Nagbabalita mula sa frontline. Marty Bautista, News 5. At kahit natama ng ilang injuries, ang lineup ng Gilas Pilipinas walang magbabago sa 12-man pool. Sabi ni Coach Tim Cohn, longer preparation lang daw ang kakailanganin ng current lineup kung saan mas malaki daw ang kung mas malaki daw kasi ang pool, baka mas mahirapan maghanda ang kuponan para sa 2025 FIBA Asia Cup qualifiers sa November. Sumabak sa FIBA OQT ang kuponan ng may 11 players lang at hindi nakalaro si Scotty Thompson dahil sa back injury. Namiss din nila si Jamie Malonzo na may calf injury at AJ Edu na may torn meniscus. Hindi naman natapos ni Kai Soto ang tourney dahil sa kanyang rib injury na nasustain niya kontra Georgia. Kinailangan ng team tawagan si Najapit Aguilar at Mason Amos para makumpleto ang lineup na tinalo ang world number no. 6 Latvia sa unang laro nila. We're not going to expand the pool. Uh, um, again, because of the short, I feel if I can explain this, because of the short um, preparation time we have, uh, it's the teaching part of the team Uh, is much harder when you have a big pool. If you have 18 guys on your team, then you have to teach all 18 your, your system. And uh, it gets very unwieldy and difficult to do that. What's up mga kapatid? It's your sports team to Mike Reyes. Huwag magpahuli sa mga umaaksyong bakbakan at harapan sa loob at labas ng bansa. Para sa mga pandiin ng sports news, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5, Peace and Love.